。Hello， 大家好，我是亚瑟，感谢各位回到你宝贝这家频道。这一个影片我们要来讲大家敲碗很久的事情，那就是如何使用干皮剪来处理干皮。在影片正式开始之前，要提醒大家，下面的影片的内容哈，全部来自于店家实物上的操作经验。如果说你要拿这个知识来去考一些证照认证的话，那千万不可，因为呢，实物上面我们处理干皮的方法呢，跟坊间号称国际级证照的做法完全不同。如果喜欢我们的影片的话，请按赞、订阅、小铃铛，并且把这个影片。分享给你身边也想要处理指甲旁边干皮的朋友哦。干皮是什么？对于不接触美甲的人来说，干皮可能是个很陌生的名字，它就是指甲靠近肉那边的那一层皮。来，我们来看一下、啊。干皮的位置啊，其实就是位于指甲跟上面那层肉中间那个地方，这个地方长出来的这个长出来这个皮哈，它就是所谓的干皮。健康的干皮它会自我新陈代谢掉，不健康的干皮就会越长越长。像各位看到我的手干皮就比较长，为什么呢？因为为了拍这个影片，我可是忍了两个礼拜不擦外用膏啊。<笑>为什么干皮会过度生长？干皮会长了很多，那就是因为你指甲周围的皮肤太过于干燥，所以你的身体为了保护你自己，为了不让水分散失出去，它会把皮肤长得比较厚。比较厚的皮肤，随着指甲往前长，它就被越拉越长，甚至你指甲周围哈会有一些皮屑、一些小肉刺哈、一些脱皮的部分，也都是因为皮肤为了不让水分散失啊，长得比较厚。干皮要如何修剪？在我们泥宝贝的食物上，我们对于干皮的修剪，就是把旁边的皮肤翘起来的部分把它剪掉而已，绝对不会多修掉健康的干皮。在台湾的坊间，很多美甲店喜欢把所有的干皮剪得一干二净，甚至在台湾一些美甲认证里面，在考试的时候也会要求把所有的干皮都剪得一干二净。Peggy 在北美学到的是不可以把健康的干皮剪掉，在我们泥宝贝呢这十年来的经验里面，也是不可以把健康的干皮给剪掉，只能把翘起来、翻白、死掉的干皮。剪掉，你的皮肤长这么厚，是为了保护你自己。那你今天又刻意把健康的干皮给剪掉，那就等于是通知你的皮肤，哦，还要长更多一点点去抵抗啊，来自于主人的破坏，只会让你指甲周围的皮肤干皮越来越厚，越来越长，也让你的死皮厚线也越来越多。如何控制干皮的健康？要让指缘周围的干皮不要长这么多，让它够健康。其实很简单，那就是把保湿做好，爱用紫原油啊，或者是呢，如果时间不够的话，请爱用万用膏。像我这一次，就是因为为了拍这个影片，整整两个礼拜不擦万用膏，所以各位可以看得到我的干皮状况非常不好。所以保湿做好，一切 OK。干皮剪的选择，说到干皮剪啊，这是我们店里面最常用的干皮剪，简简单单，没有什么过多的装饰。这支买起来并不算便宜了，我是觉得一般的人呢不需要这么好的，大多数来说大概几百块钱的干皮剪就很适用了。可是有时候啊，有些看起来好看然后却没这么好用的干皮剪，不是那么好用的干皮剪会有什么状况呢？等一下会示范给你看。对比干皮剪哈，我们大家还有人会用剪双眼皮贴类的小剪刀，其实这个我们没有这么推荐。如果你一定要用的话，勉勉强强的，还勉强啊。好，那有些人会说，那我可不可以用指甲剪呢？不行，不行，不可以，不可以啊！指甲剪不可以，指甲剪千万不可以。那我们等下会来解说哈。干皮剪的实际操作。在使用干皮剪之前，一定要确认你的干皮剪是已经被清洁消毒过的了。手呢，最好是洗干净的。即便是如此，好在开始使用之前，还是要把这些手好用酒精喷一喷，好消毒好。然后呢，干皮剪也是，要用酒精喷一喷，消毒好，并且等它自然干，好不要把它擦干，让它自然干。很多朋友会问我们说，哇，现在买不到酒精了，也怎么办？哎，那没关系，我们在这个特别时刻，有为大家准备了精油酒精喷雾，可以在我们的线上商店购买得到。手消毒完了，器械消毒完了，我们就正式来开工。我们刚才说的干皮就是这一块哈，这个，这这一排的地方。呃，以我的小拇指来说呢，站在指甲上面的这个老废角质，这个干皮剪就是可以把它剪掉的。我们就把它剪掉啦。大家看一下我的小拇指，其实可以剪的东西不多啊。翘起来已经翻白的皮肤，把它剪掉，非常的好。好这边指甲上还有一些老废角质，也是可以被剪掉的。那我们再示范另外一支，像我的无名指啊，哎，这边就有很白，很很白很白的那个干皮了。这干皮怎么来的呢？其实就是死掉的干皮。就像前几天我用那个实力控，所以说
，哎、欸，就刚好被标示出来，怎么剪？啊，握好你的钙片剪啊，然后直接放在你要剪掉的地方上，好，咔嚓，我们看，咦、欸，这样就剪掉了，非常好、哦，对准已经翘起来的皮肤，然后咔嚓剪下去，拿掉，拿把拨一拨，那仔细看一下，这边，哎、欸，拿掉。好的干皮剪的好处就是一剪下去它就会立刻断掉，这是好东西的好处。那我这个石头石头上面也有一些卡在指甲上面的啊废角质，我们就把它清一清。咦，这样子不错。我的指甲的母体哈，指缘这边有翘起来的皮屑，那这部分也可以用干皮剪把它剪掉，一样放下去对准，咔嚓。那我们不能多剪，就是只把翘起来的部分把它剪掉，就这样而已，只剪翘起来的部分。再把翘起来的部分翻一翻。确认它的位置，好，咔啦，剪掉。那么很多人会说啊，那这边呢？这边要剪，这边也要剪吧？不要不要不要，这边不可以剪。好，这是活的皮肤是不可以剪的，切记哈。好，那我们再回到中指啊，再来一次。我的中指呢，因为干皮太干了，所以干皮有增生的现象，所以使得这边干皮变得蛮长的。那原则上来说，我们不建议客人哈自己去把干皮往后推，好，那反而刺激它。那我们把它，哎、欸，这边有多出来的干皮，哎、欸，剪下去。剪下去，哎，好棒棒！不好的干皮剪会如何？首先，我们拿一支哈，其实没有这么好的干皮剪，一样消毒，消毒完一样拿干。好，不好的干皮剪哈，有麻烦事就是它其实是比较钝的，所以它剪下去的那一刻，无法把干皮完完全全的直接截断。来解释一下，看到我的食指哈，这边其实有一块，对不对？那我再把它剪下去，哎，你会发现，看，剪下去之后它剪不断。不好的干皮剪就是这样，剪下去之后它会剪不断，会卡在那里。那如果这个时候啊，你没有把它剪好，你又把它拉起来，它就会把你的皮肤给扯坏，所以要特别注意。像这种不好的干皮剪，就会造成皮肤的损伤。再举这边的例子看看，看这边有一个翘起来的皮，你在指甲上的皮肤，我把它剪下去，就发现哎、欸、剪不断啊，哎、欸、剪下去还是剪不断，那这就是很头大的事情。所以呢，不好的干皮剪哦，不要用啊哈。好，用小剪刀剪可以吗？其实用小剪刀来修剪你的干皮是有点危险的，因为小剪刀很容易会把自己剪受伤。继续回到我的食指好了，像我这边有一小块干皮，想把它剪掉的时候呢，你会发现小剪刀对不到位置，这个对不到位置，那个对不到位置，因为小剪刀太粗了。所以有时候啊，像我为了剪掉这个小口啊，我就会把其他健康的皮肤也拉起来，多剪出了一小节真实的皮肤。其实这样对皮肤是很不好，反而造成刺激。所以小剪刀真的不是那么适合啊。如果可以的话，尽量不要用小剪刀。指甲剪可以吗？千万不可啊！指甲剪超钝，用这玩意剪干皮，哇，剪起来就会剪不断，然后直接把皮肤撕开来，这是很可怕的事情。来，我们示范一下，来，这样剪，然后根本剪不断。哦，不要撕，撕会受伤。OK， 指甲剪剪干皮是不行的。左手剪干皮，用左手握好它，好，右手拿出来剪。你们看到我的这个指缘这边有一块翘起来的小肉刺，我把拨起来之后发现，哦，它有个翘的地方，所以我们就把它压下去，然后只把翘的部分给。剪掉，就这样。旁边这边还有一点点，先拨一拨啊，把翘起来部分给拨起来。拨起来之后，这样漂亮的，咔嚓剪掉。多的不剪哦，我这边其实还有硬剪，可是千万不要去剪你的硬剪。有些人手很贱，把硬剪剪掉，这样会让你造成更多的伤害。啊，大拇指这边有一点也是一样，下好离手啊，咔嚓下去。我们只剪翘起来的部分哦，只剪翘起来的部分，硬剪是不可以剪的。剪完干皮之后的保湿，剪完干皮之后哈、哦，一定要赶快做好保湿，因为呢，你刚刚剪的干皮，不管你剪的再厉害，它还是会破坏到和刺激到你的皮肤。即使你把死掉的皮肤给剪掉了，那么它还是有一个结口哈，那个地方也会造成水分的散失。所以这个时候赶快拿出你的外用膏，紫外用也可以哈，可是我个人偏好外用膏。那中药膏赶快来擦你自己的紫外啊，一只手指头，一个米粒大小，大家都沾一点啊，太好了啊！为了拍这个影片。哦，好久都没有去保养我的手，我的手都快烂掉了。哦，辛苦啊！但是呢，你问我说会不会害怕？其实也还好，因为我相信，而且我也知道，我们家外用膏非常的厉害，不用多久，皮肤又可以恢复原本白皙亮丽又粉嫩的状态。干皮修剪结语时间，主要我们提醒各位，如果各位要修剪你自己的干皮的话，请注意，只能够把翘起来的、已经白掉的、已经死掉的干皮剪掉，好，剩下的皮肤都不可以剪。第二个要使用优质的干皮剪，通常哈，在这个美妆店、彩妆店应该几百块就可以买到了。那请不要买太过于便宜的那种哈，那种九十九块啊、五十块那种，那有时候剪起来
非常的不利，非常不利会造成你的皮肤可能会被拉伤。第三点，剪完你的干皮之后呢，好，请涂上你的外用膏。或是紫原油，做好这个皮肤的保湿，不要让你的皮肤呢受到过多的刺激，而使它们长出更多的干皮来。第四点也是最重要的一点，在做任何事情之前都需要消毒，手也要消毒，干皮腺也要消毒，避免引起不必要的感染。那消毒的时候呢，请采用百分之七十五的酒精，在大多数的时候都可以在药局买得到。那如果说您现在买不到的话，你宝贝刚好也有推出酒精加精油的一个配方。欢迎去我们的线上商店选购。那今天的解说就到这边。如果各位还觉得我们还不错的话，请按赞、订阅、小铃铛，并且把这个影片分享给你身边也想要让自己的指甲变漂亮的朋友哦。大家拜拜。